హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ కొత్తగా ఎవరైనా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది ఈరోజు వీడియోలో స్పైసీ మటన్ గ్రేవీ కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం కోసం ముందుగా మటన్ని ఒక రెండు మూడు సార్లు బాగా క్లీన్ చేసుకోండి క్లీన్ చేసుకున్న మటన్ని ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకొని అందులో వేసుకోవాలి ఇలా మటన్ మొత్తం ప్రెషర్ కుక్కర్లో వేసిన తర్వాత అందులో కావాల్సినంత వాటర్ వేసుకోవాలి మటన్ ఉడకడానికి కావాల్సినంత వాటర్ పోసుకోవాలి ఇలా వాటర్ పోసుకున్న తర్వాత అందులో కొంచెం పసుపు వేసుకోవాలి ఇలా పసుపు వేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఒకసారి కలపాలి ఇలా పసుపు వేసుకున్న తర్వాత కుక్కర్ మూత పెట్టుకొని దానికి ఒక ఏడు ఎనిమిది విజిల్ వచ్చే వరకు పెట్టుకోవాలి ఒక ఏడు ఎనిమిది విజిల్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని స్టవ్ పై నుంచి దించాలి మటన్ బాగా ఉడికిపోతుంది తర్వాత ఇందులో నుంచి వాటర్ని సపరేట్ చేసుకోవాలి మనం ఉడికించిన మటన్ నుంచి వాటర్ని తీసేయాలి కోసం మనం ఆనియన్స్ ఇంకా పచ్చిమిర్చి అలాగే టమాటాని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ పై గిన్నె పెట్టుకొని అందులో మనకు కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇలా ఆయిల్ హీట్ అవుతున్నప్పుడు అందులో యాలకులు లవంగాలు అలాగే దాల్చిన చెక్క వేసుకోవాలి మనకు కావాల్సిన మసాలాలు అందులో వేసుకోవాలి అవి కొంచెం ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు అందులో మనం షాజీరా వేసుకోవాలి తర్వాత అందులో మనం గ్రీన్ చిల్లీ యాడ్ చేసుకోవాలి తరిగిన పచ్చిమిర్చి వేసిన తర్వాత అందులో మనం సన్నగా తరుక్కున్న ఉల్లిపాయల్ని కూడా వేసుకోవాలి ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత వాటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అవి కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు వాటిని ఫ్రై చేయాలి కొంచెం గోల్డెన్ రెడ్ కలర్ వచ్చే వరకు వాటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత అందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేయడం వలన ఉల్లిపాయలు చాలా తొందరగా ఫ్రై అవుతాయి సాల్ట్ వేసి వీటిని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ పాటు బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా ఉల్లిపాయలు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు అందులో మనం జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత ఈ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అనేది యాడ్ చేయాలి ఇది ముందే యాడ్ చేయడం వలన ఇది నూనెలో బాగా మాడిపోతుంది కాబట్టి ఆనియన్స్ వేసిన తర్వాత దీన్ని యాడ్ చేసుకుంటే మంచి ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది ఇలా ఈ ఆనియన్స్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా వేయించుకోవాలి ఇలా తర్వాత మూత తీసుకొని ఆనియన్స్ కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఆనియన్స్ని బాగా వేయించుకోవాలి ఈ కలర్ చేంజ్ అయ్యే వరకు ఆనియన్స్ని వేయించడం వలన మటన్ అనేది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆనియన్ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా తెలుస్తుంది తర్వాత ఇందులో మనం పసుపు యాడ్ చేస్తున్నాం ఇలా పసుపు వేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి 
ఇలా పసుపు వేసిన తర్వాత అందులో మనం ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న మటన్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి మటన్ యాడ్ చేసి దాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి మొత్తం ఆనియన్స్ ఇంకా పసుపు ఇలా ఒకసారి బాగా కలిపిన తర్వాత అందులో మనం రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు కావలసినంత కారం వేసుకోవాలి తర్వాత అందులో కొంచెం ధనియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి మన రుచికి తగ్గట్టు మనం స్పైసెస్ ఎలాగైతే తింటామో అలాగే వాటిని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వాటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని అందులో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు కావలసినంత ఉప్పు వేసుకొని దాన్ని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇలా స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఒక నిమిషం పాటు దాన్ని మూత పెట్టుకొని మగ్గించుకోవాలి తర్వాత మూత తీసి అందులో మనం టమాటాలు యాడ్ చేసుకోవాలి టమాటాలు యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఒకసారి బాగా కలపాలి ఇలా టమాటాలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత దానిపై ఒక పెద్ద ప్లేట్ పెట్టుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి ఇలా చేయడం వలన మటన్ అనేది అడుగంటకుండా ఉంటుంది ఇలా ఈ వాటర్ కొంచెం హీట్ అయ్యే వరకు అలాగే వాటర్ పైన ఆవిరి వచ్చే వరకు దాన్ని అలాగే పెట్టుకోవాలి దీనివల్ల ఆవిరికి లోపల మటన్ అనేది ఇంకా బాగా కుక్ అవుతుంది ఇలా తర్వాత వాటర్ హీట్ అయిన తర్వాత దీన్ని తీసేసి మనం ముందుగా మటన్ ఉడికించుకున్న నీళ్ళని ఇందులో వేసుకోవాలి మటన్ ఉడికించినప్పుడు తీసిన వాటర్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా మనకు కావాల్సినంత కన్సిస్టెన్సీలో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి మనం వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒక పది నిమిషాల పాటు బాగా మరిగించుకోవాలి దీనివల్ల మటన్ అనేది బాగా ఉడుకుతుంది అంతేకాకుండా గ్రేవీ కూడా చిక్కగా అవుతుంది ఇలా ఒక పది పదిహేను నిమిషాల పాటు దీన్ని ఇలాగే వదిలేయాలి ఇలా గ్రేవీ అనేది మంచి టెక్స్చర్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి టేస్టీ మటన్ గ్రేవీ